что любители сторис, любите ли вы гонки и жиги так же, как люблю их я? Чтобы в субботу, вместо того, чтобы проснуться без будильника, встать в 6 утра и вместо овсяночки с бананчиком на завтрак, который можно приготовить, не торопясь, ехать. Ехать просто черт знает куда. Но все это фигня по сравнению с тем, что нас ждет интересная гонка. У меня нереальное волнение. Я сегодня реально ночью практически не спал. Переживаю очень сильно, потому что новая дисциплина. Я вообще не понимаю, что там будет. А пока я еду за Сашкой, за оператором. Потому что мы сегодня с вами не просто будем гонять гонку, но и снимать одну из частей нашего нового проекта. Ну, не то, что частей, но огромный такой важный кусок. Все нашли трассу с очень доброжелательным названием «Гонки на выживание». Санек, ну ты готов? Как обычно. Как обычно нет. Я все-таки вчера писал, что нужно брать термосы с горячим чаем и согреваться, потому что в области прям холодно. Я даже надел свою красноярскую куртку боевую и сейчас пойду смотреть по трассе. Покрытие, я думаю, что достаточно быстрое. Укатанный грунт с песком, чуть-чуть снега, чуть-чуть льда, чуть-чуть льда. В общем, помчим, я думаю, быстро участвует исключительно в летних соревнованиях совершенно дикие условия участника когда организаторы сидят просто на морозе максимум что их защищает это просто вот палаточные э, тряпичные стены голыми руками все это заполняют здесь у нас сегодня 6 классов от э, самых маленьких баги до уже подготовленных впереди привода самых быстрых здесь машин я еще во всех нюансах не разобрался классов будет 6 мы участвуем соответственно в классике 10 лет назад, чуть больше, я работал в компании «Автопассаж» и продавал автомобили Ford. И одним из моих клиентов был Сергей Курбатов, правильно же я сказал? Да, да. А, который, которым мы сейчас встретились. Он меня... Выхожу я, значит, из машины, мне руку тянут и говорят, Никита, привет, ты мне Ford продавал. А я сразу голову прячу, думаю, все нормально с Ford. До сих пор существует, нифига себе. Вот так вот автоспорт объединяет и встречает людей. Серега стал... И Серега сегодня станет нашим проводником в мир автокросса. Да. Сейчас посмотрим, как здесь все обстоит и расскажем. Хотите познакомить вас с нашей сегодняшней боевой машиной. У нее есть какое-то имя? Ну, типа там, чер чер черну... А, Пенза! Пенза ее зовут! Привет, Пенза! Меня Никита. Поехали на гонку. Первое, первое, что мне бросается в глаза, это диаметр а, трубы для каркаса безопасности. Это я, я такое видел только в КАМАЗе в гоночном, в Токаровском. Это из чего сделано вообще? Ничего, из водопроводной трубы сделано, да? У нас уже скоро начинается тренировка, поэтому я сейчас буду переодеваться в комбинезон. Естественно, никаких теплых боксов или еще что-то нету. Но в Рафике есть много сзади места в Раф 4, поэтому сейчас я буду переодеваться прямо здесь на заднем сиденье. Сань, тебя не смущает мой стриптиз? Такие вот малыши от 5 до 8 лет. Потом ребята постарше. И уже мы. Сердце. Такого фона для записи сториус у меня точно никогда не было. Red, red look. Кто знает такое направление. В общем, у нас сейчас начинается тренировка и квалификация. Три тренировочных круга и два квалификационных на засечку. Вот вся моя практика. Какие обороты, даже иногда глохнет на холостых. Не обращайте внимания на лампочку зарядки, она просто не работает. Типа с зарядкой все в порядке. Сейчас пацаны чуть-чуть подрегулируют и поедем на тренировку. Пенза. Это обзор салона этого автомобиля. Я понимаю, я понимаю, откуда растут корни боевой классики. Вот, пожалуйста, вам, ребята, автоспортивные корни боевой классики. Тренировочная, она же квалификационная сессия. А, охренел максимально. В одном моменте меня даже развернуло, не хватило выворота. Я вообще не понял, что произошло. Но в целом езда полностью отличается. То есть это типа не дрифт и не кольцо, потому что на кольцевой траектории тоже лед раскатанный. Быстро. В общем, нюансов очень много, и учиться надо заново. Серег, Серега Глазков, вот мой дружище Привет. приехал поддержать. Серег, ну расскажи, что совсем я лошара, да? Нет, нет, нормально, нормально. Не Ты совсем. Ехал. Нет, нормально на камеру просто наверное говорит ладно сейчас рассказал что у нас немножко с давлением в шинах 
непорядок. Мы на большом давлении ехали, поэтому сейчас будем спускаться. Спустимся до... Мы ехали 2,3 аж целых, а вот пацаны говорят на 1,3, 1,4 ехали. Поэтому сейчас спустимся до 1,5 и поедем по пути. Круга. Лидер Кирилл 55 секунд. 55,87. Второе место 56,01. Сергей 57,60 у меня. И вот еще двое Олег и Валерий поменьше. Стартую с самой правой дорожки. Вот. Первые финальные заезды. Мы стартуем с вами третьим. Это будет масс-старт. То есть в первый поворот будем залетать все гурьбой. Я очень волнуюсь, переживаю. И хочу сказать, что получается, что впечатление от автокросса максимально интересное. Короче, у меня тут боевая травма. Чуть-чуть порвал палец. Но зато у нас второе место. Второе место в этой гонке. Но еще впереди еще один финал. Фух, ребят, сейчас расскажу вам. Это вообще такая же. У нас уже первые повреждения. Чуть-чуть погнули в контактной борьбе. Рычаг или тягу рулевую. В общем, ребят, первое, первый заезд финишировали вторым. А, Но ну, это как в сказке про зайца и черепаху. Рычаги на Жигулях меняют? Нет. Их. Просто Думаете, как можно непосвященному зрителю понять, какая же машина в закрытом парке моя? Я думаю, что вот так. Подняли ее на бок, потому что нужно примить рычаг, а снизу это делать неудобно. А нет газовой горелки? Такого еще не, не установили технику. Это вам показание, потому что я такие рычаги использую в кроссе. поехать потренировать старт именно старт с места вот Жень. наша с вами гонка в автокроссе завершилась достаточно успешно я конечно не до конца доволен собой потому что надо было с первого заезда включать голову включать эмоции но тем не менее удалось до второго места доехать и мы вторые на первой гонке Никита, ну, надеялись на первое, но ты как-то, в общем-то... Облажался. Облажался немножко. Ну, не смог, ну, не смогла. Ну, на самом 